Dr. Nelson toka kliniki ya afya mapenzi jini Mwanza na kuletea mada inayosema mke mjanja hutumia mikono yake kitandani mke mjanja hutumia mikono yake kitandani sasa hivi nimekuletea mada hii baada ya maandalizi ambayo nayaandaa ya mada nyingine ambayo inahusiana na mwanaume anaishia goli moja mwanaume afanye nini anapokuwa anaishia goli moja peke yake la msingi ambalo nimependa kuzungumza juu ya mada hii ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake wanajiponza wao wenyewe kutokana na kushindwa kutumia mikono yao kumhamasisha mwanaume na kujihamasisha wao wenyewe shida ni kwamba pale ambapo unakuwa unashindwa kuwa na ushirika mkubwa kuwa na vitu vingi vya kusaidia ushirikiane na mwenzio unatengeneza kitu ambacho kwa Kiingereza wanaita mental block mental block yani ni kama vile ukuta ambao unazuia hisia zako zisitoke sasa ni jambo la msingi sana kuzingatia kwamba kwenye akili yako ndiko kunakotengenezwa hisia zote za kibapenzi na utamu wote wa kufurahia tendo la ndoa kwa unaposema kwamba mke mjanja hutumia mikono yake vizuri kitandani ni kwamba mwanamke huyu atatumia mikono hiyo kwa faida yake yeye mwenyewe na kwa faida ya mpenzi wake. Mikono yako sio kama mkia wa mbuzi au wa ngombe au wa mbwa ambao unazungusha zungusha tu hewani. Hauna kazi kubwa zaidi ya kupiga piga tu hewa. Mikono yako ina kazi kubwa sana. Unaweza kutumia mikono yako pale ambapo hujisikii hamu ya tendo la ndoa. Lakini mwenzio anahitaji unaweza kutumia mikono yako kumridhisha. Kuna video clips ambazo nimewatumia wanaume jinsi ya nimewatumia wa, watu ambao wameagizia jinsi ya kutumia mikono yako kumfurahisha kumpizisha mwanaume. Hilo linawezekana kabisa. Lakini sio hilo peke yake. Wale ambapo uko na mumeo mnafanya tendo la ndoa ni jinsi gani wewe utaendelea kutumia mikono yako wakati na yeye anaendelea kutumia ume wake au mambo mengine? yana mhamasisha na sio hilo peke yake yanatengeneza kumbukumbu ya uwepo wako na yanatengeneza kumbukumbu ya utamu wako nimelizungumzia hizi mara kwa mara katika video mbalimbali umuhimu wa kuhakikisha kwamba mwanaume anapata utamu wa kutosha wakati wa tendo la ndoa kwa sababu gani uh, ni kila mmoja ana mapungufu yake hakuna mtu ambaye ana mapungufu hakuna ambaye ni mkamilifu sasa ili uzuie mpenzi wako asiangalie zaidi mapungufu uliyonayo Lazima utengeneze utamu wa kutosha. Utamu wa muziki ni mdundo, sio nyimbo. Sio yale maneno. Utamu wa muziki ni mdundo. Kwa hiyo utamu unampatia mwanaume ndio huo unamsaidia yeye aendelee kukufurahia wewe, aendelee kukutamani wewe. Kwa unaweza kutumia mkono wako kuchezea ume wake. Unaweza kutumia mkono wako kuchezea makalio yake. Unaweza kutumia mkono wako kuchezea chuchu zake. Unaweza kutumia mkono wako kuchezea shingo yake. Unaweza kutumia mkono wake kuminyaminya sehemu kati ya goti na mguu. Kuna manyama nyama pale nyuma ya mguu. Kwa kuna mambo mbalimbali ambayo unaweza kuyafanya. Cha msingi ni jinsi kwa mbunifu na video clips ambazo nimewatumia watu wengine zina maelekezo ya mambo kama hayo. Ni jambo la msingi sana kwa kila mwanamke afahamu kwamba pale ambapo unashindwa kuonyesha ubunifu wako, ujanja wako maarifa yako unajitengenezea shida wewe mwenyewe pale ambapo unakuwa huna vitu vingi vya kumfanyia mwanaume uliye naye la kwanza unakuwa umezifungia hisia zako wewe mwenyewe unashindwa kufanya tendo la ndoa kisa unaogopa eh, labda nitaonekana sijui labda nitamuumiza korodani zake labda nitamuumiza sijui wapi sijui labda atanidharau au nini naonekana sijui no huyu ni mtu ambaye unampenda kama huna mpango wa kuachana naye fanya bidii ya kutosha kumsaidia aione thamani yako. Naongea na mama yuko ndani ya ndoa ana watoto watatu hajawahi kufikishwa kileni hata mara moja. Naongea naye anasema kwamba nimekuwa nakusikiza sana na nikamuuliza mshagizi za video zangu akasema hapana ngambie sasa. Wewe unategemea hizi video na unazizungumzia hapa zitakuja tu kwenye kwenye simu yako hivi bule bule. Unaagizia video zinakupa maarifa, unafanya vitu ambavyo vitaita mabadiliko. Mpumbavu anafanya kitu kile kile akitegemea mabadiliko. Mwenye mjanja anafanya kitu tofauti apate kitu tofauti. Sasa ujanja ni jinsi gani wewe unaweza ukajituma kutumia mikono yako katika maeneo mbali mbali wakati wa ngoma ile ya wakubwa. 
na sio sio mikono peke yake hata kuna njia ya kutumia meno unaweza kuona ni kitu kigumu lakini kina uwezekana kuna njia fulani ya kutibu watu inaitwa acupuncture ha, kuna njia ya, ya kutibu watu wenyewe ndio wanatumia sana wachina inaitwa acupuncture acupuncture yani unachomwa choma na visindano vidogo vidogo lakini inaondoa ugonjwa wote na kwa hiyo ni muhimu sana jinsi gani unaweza ukamtekenya mwanaume ukamnyamnya mwanaume ukafinyanga maeneo fulani fulani ukamchezea katika katika eneo fulani hayo yote yanasaidia kuonekana kwamba unafanya vitu unavyovijua sio unabahatisha kwa hiyo jitume anza leo kuanza kutumia mikono yako kuwa mpenzi mjaja kama ujagizia hizo video unaweza kuziagizia gharama yake ni shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail kama una WhatsApp lazima utakuwa na Gmail kwa hiyo tuwasiliane kwa namba ifuatayo 0 tayandika hapo chini